now discuss the next our heading how to visualize nano scale question yahi aaya tha ki jab hum 1 nanometer se 100 nanometer cheez ko hum dekhne ki koshish karenge to kaise dekh sakte hain hamari jo eyes hai wo keval hum jante hain ki 20 micrometer range tak ki cheez ko dekh sakti hai aur jab ki hamari jo human hair hai उसकी थिकनेस है आपकी ह्यूमन एयर की थिकनेस जो होती है वो 50 टू 100 माइक्रोमीटर रेंज की होती है इवन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यानी लाइट माइक्रोस्कोप होता है हम उसके थ्रू भी हम वी कैन नॉट गो बी अन वाई वन माइक्रोमीटर से ज्यादा हम की छोटी चीज हम नहीं देख सकते देन क्वेश्चन एराइजेज दैट ठीक क्वेश्चन वही राइजेज होता है कि हाउ वन कैन सी डाउन टू नेनो स्केल हम कैसे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम हैज बीन यूज टू विजुलाइज ऑब्जेक्ट एट नेनो स्केल विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हम किसी भी चीज को देखने के लिए अब उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे किसी भी चीज को तो आपको यहां पे डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है दिस वन जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये जो डायग्राम है दिस वन इसमें क्या करते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक नेनो मटेरियल है इसको बोलते हैं एस ई एम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट एक माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या आता है तो वो इलेक्ट्रॉन जब उस पर बाउंस होता है किसी भी लेयर पे ये हमारा मटेरियल है ये मटेरियल है इस मटेरियल पे यदि हम ऊपर से माइक्रोस्कोप के थ्रू एक पिन होता है इस जो दिखाई दे रहा है इस पिन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इसमें हम डालेंगे मटेरियल पे तो मटेरियल पे जब डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसपे से बाउंस करेगा तो जो बाउंस करेगा तो उसमें से वेब्स निकलेंगी वो वेब्स को हमको इंटरप्रेट करना है थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू तो जब इलेक्ट्रॉन बाउंस करेगा तो क्या होगा इमेज क्रिएट होगी वेयर इलेक्ट्रॉन बाउंस ऑफ ऑफ द सरफेस टू क्रिएट इमेज तो वो इमेज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उससे पता चलता है कि कोई छोटी सी छोटी चीज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो सकता है क्योंकि हम आंख से नहीं देख सकते इसकी चीज को वी कैन नेवर विजुलाई विद थ्रू द नेक डाई क्योंकि हमारे नेक डाई कर माइक बीस माइक्रोमीटर की रेंज हम यहां पे वन नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो इसके इसके बाद और एडवांस टेक्नोलॉजी हुई लेटर स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप वाज हम जब ने आ, उसके बाद हमने ये तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था इसके बाद एक स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप यूज हुआ जिसमें हम वॉज डेवलप विथ बेटर रेजोल्यूशन ऑफ ए सी है उसमें टिप में माइक्रोस्कोप में वन एटम साइज का होता है क्वांटम टर्निंग इलेक्ट्रॉन जो होता है टिप और सरफेस दोनों के बीच में एक करंट फ्लो करते हैं तो जो करंट फ्लो करेंगे जिसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसमें यही होता है इसमें थोड़ा एडवांसमेंट है इसी को हम बोल देते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको नाम दिया है हमने इसी में ही थोड़ा किया एस टी एम यानी स्टेरिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप तो इसमें जब हम दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम कैन यूज टू क्रिएट इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द सबस्टेंस तो धीरे धीरे हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप यूज करते गए और हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अब रिसेंटली यूज किया जा रहा है किसी नैनो टेक्नोलॉजी को नैनो स्ट्रक्चर को बताने के लिए उसको बोलते हैं ए एफ एम उसको बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इसमें भी यूज ए टीनी टिप दैट मूव एंड रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम ऑफ द सरफेस एंड द टिप तो वो जो टिप होता है जो आपको ये टिप दिखाई दे रही है दिस वन इज टिप ये टिप अप एंड डाउन करती रहती है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रिकॉर्ड करती है द मोशन इज रिकॉर्डेड एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द एटोमिक सरफेस इज फॉर्म जो हमें यहां पर स्क्रीन पे दिखाई देती है ये स्क्रीन है यहां पे हमें वो चीज दिखाई देती है तो इसके थ्रू एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं तो हमारे पास तीन माइक्रोस्कोप थे सबसे पहले हमने स्केरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन स्टेरिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप एंड लेटेस्ट दैट इज कॉल्ड एफ एम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप 
तो इस ढंग से हम डे बाय डे टेक्नोलॉजी को एडवांस करते गए और हमने ये देख लिया तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में क्या होता है टीनिटिव मूव अप एंड डाउन इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम ऑफ दिस सर्फेस एंड मोशन इज रिकॉर्डेड एंड स्कैनिंग टर्न एंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टिप एंड सर्फेस and the strength of the current is used to create a image of atomic surface so this is the two process with the help of this two microscope we can create a image of nano scale structure of material nano material to so, nano material ke structure ko hum easily form out karte hain is dono microscope ke through hum easily dekh sakte hain otherwise hum kisi cheez ko nahi dekh pate to iske baad hum janenge ki ye nano material cheez hoti kya hai 